女性用風俗に通っている女性芸能人トップ7近年では女性の性欲に対する意識が見直されつつあり中でも女性用風俗の利用者が急激に増えてきています男性が利用する施設とは異なりセラピストによる手術のほかに恋人のような癒しの時間を過ごせるサービスが人気の秘訣だと言われています芸能界にも女性用サービスのヘビーユーザーだと噂されている女性芸能人が存在しますそこで今回は女性用風俗に通っていると言われる女性芸能人を衝撃度順でご紹介します第7位カエルテイ岩倉お笑いコンビカエルテイの岩倉さんは出演したテレビ番組にて何度も女性用のサービスを受けたいと公言していますしかし交際中のオズワルドの伊藤さんにそのことを相談したところそれは浮気だろと激怒されたといいその時はまだ行けてないと話していたもののゲイの肥やしになるという気持ちはあることから女芸人を誘ってサービスを受けてみたいとも話していました岩倉さんといえば以前から SM 系のお店に通っていると明かしており伊藤さんと交際を始めたことで相手が男性のサービスは受けないものの相手が女性であれば許可が出たとも嬉しそうに語っていたことから現在は女性が手術してくれる女性用のサービスを受けているのではないかと言われています第6位土佐美紀夫舞台女優の土佐美紀夫さんは地上波のドラマで目にする機会はめったにありませんが自称女性用風俗行っちゃう女優と公言していることで近年話題を集めており実際に SNS やインターネット番組などでは女性用サービスの体験談を赤裸々に明かしています2019年にアメバ TV のバラエティ番組に出演した際には初体験もまだだった頃から定期的に女性用サービスを利用し番組当日も自宅にセラピストを呼んでいたことを告白していました女性用サービスを受けることについて MC のカンニング竹山さんから「怖くないの?」と尋ねられるも土佐さんは「最初はめっちゃ怖かったけど実際に会うと紳士的で安心」と返答し土佐さん曰く女性用サービスの形態は様々でイケメンセラピストやセクシー男優が所属している大型店舗などは90分で45万円とかなり値が張る一方でフリーでやっているセラピストの場合はホテル代のみを支払えば OK の場合も多くあるといいますただしその代わり9割のセラピストはおじさんでハズレを引くことが多いといいますが土佐さんの場合はとりあえずやりたいって時とかとりあえず気持ちよくなりたいと切ってやっぱり安いところ行っちゃうんですよねと赤裸々にとろしてスタジオの笑いを誘っていました第5位藤本美紀元モーニング娘。の藤本美紀さんは暴露系 YouTuber のガーシーさんから藤本美紀は月2で女性用サービスに通っています現役の後輩にも紹介してるようですと実名で暴露されたことで藤本さんの女風通い疑惑が浮上しました藤本さんはお笑いコンビ品川庄司の庄司さんを夫に持つ既婚者で2人の子供を持つママタレとして活躍しているだけにこの騒動は話題を集め藤本さんの SNS にはファンから真相を尋ねる質問が多く寄せられました人気商売の芸能人であればこうしたスキャンダルに関してだんまりを決め込んで時とともに風化させるのが定番ですが藤本さんの場合は自身の YouTube チャンネルの生配信で夫婦揃ってこの話題を取り上げて完全否定をしました配信内で夫の庄司さんが「夜のお店に行ってるの?」と尋ねると藤本さんは「行ってないよ」「はあだよ」と疑惑を一蹴しさらに庄司さんが「正直に言ってほしいのよ」そっちがそう出るなら俺も行くよと笑いながら畳みかけると藤本さんは「行ってないから行っちゃいけないよ」と一貫して否定した上で「2022年一番の歯だよ」と語っていました生配信を見た視聴者からは「2人とも顔が引きつってるし焦って饒舌になってるの確定じゃん」「庄司が涙目になっててかわいそう」などの批判的な声が寄せられる一方で「事実かどうかは知らないけど」配信で取り上げたのは尊敬する一貫してだんまりを決め込む他の女とは違うなど称賛の声も寄せられており即座に対応した手腕が評価されました第4位関谷智美お笑いコンビ花いちごの関谷智美さんは太田プロ所属のタレントでお笑い芸人としてはまだまだ知名度が低いものの近年では SNS やインターネット番組などで自ら女性用サービスのヘビーユーザーだと公言していることで注目を集めており実際に自らの体験談を赤裸々に語ったコラムやインタビューが話題になっています
もともとワンナイト経験が多かった関谷さんですが次第に恋人ではない男性と体の関係を持つことに疲弊しテレビ共演者から女風の存在を聞いたことで興味を持ち数ヶ月に及ぶ葛藤の末にデリバリー型の店舗を利用したと明かしています当初こそは予約の電話をするだけで手が震えていたそうですが実際にセラピストの紳士的な振る舞いを知ったことで恐怖心がなくなりそれ以来仕事のご褒美として月に一度のペースで利用しさらには好奇心が止まらず女風全国ツアーなるものを観光自身の SNS で発信するなどしてそれを芸能の仕事につなげていますそこまで女風に夢中になった理由について関谷さんは「性欲よりも心の癒しを得られるから」と語っており所属事務所の太田プロから支払われる給料はもらったらすぐセラピストと過ごす恋人気分の時間に使っているとのことですまた女性用サービスに通うようになってから周囲に「肌ツヤが良くなった」「色っぽくなった」と言われることが多く生理の経血の量が減っていたのが心なしか戻ってきたのを実感したことから最近潤いが足りないと感じている女性はぜひ一度癒されに行ってみることをおすすめしますと世の女性たちに魅力をアピールしています第3位大沢あかねタレントの大沢あかねさんは女性用サービスに関する LINE のスクショが流出し話題となりました流出した LINE の内容は元 AKB の篠田真理子さんが知り合いの女性用サービス店のオーナーに対して「大沢あかねちゃんがそういうの探している」って言ってたと話しているやり取りでこの LINE が流出したことによって女性用サービスのユーザーではないのかと疑惑が浮上しました大沢さんはお笑い芸人の劇団ひとりさんを夫に持つ既婚者で三児の母親でもあるためこの騒動には賛否の声が寄せられ実際にネット上では「大沢あかねすげえなどんだけ欲求不満なんやて確かに夫婦間でレスになってそうだし仕方ないかもね旦那と風俗は別腹」という意見もあるけど自分がその境遇だったら引っかかる部分がある。ななどの様々なコメントが寄せられていましたもっとも大沢さん本人はこの件に関して一切言及していませんが同じく女風ユーザーの疑惑を暴露された元モームスの藤本美紀さんが自身の YouTube チャンネルの生配信にて「あかねちゃんも笑ってたよあかねちゃんもはあ」って言ってたよと事実無根であることを間接的に訴えていましたそもそも流出した篠田さんの LINE では「大沢さんがそういうのを探している」としか言及されておらず実際にお店に通っている確証はないため単に世間話として興味があると発言しただけではないかと見る意見も上がっています第2位篠田真理子元 AKB の篠田真理子さんはグループ卒業後は一般人男性と結婚して一人の子供を授かりベストマザー賞を受賞して子育て応援ママ応援大使に就任するなどママタレとして活躍されていましたところが2022年に不倫疑惑が浮上しその中で女性用サービスを利用していると思われる LINE のスクショが流出したことで不倫騒動以上に注目を集めることとなりましたさらに流出した LINE のスクショには元メンバーの名前や自身が女性用サービスを利用していると思われる内容タレントの大沢あかねさんもお店に興味を持っているという内容が記されていましたそしてこの件をきっかけに当時暴露系 YouTuber として話題を集めていたガーシーさんが他にも元モームスの藤本さんが利用していることを暴露するなど篠田さんの騒動によって多くの女性芸能人が流れ玉を受ける事態となりました騒動に関して篠田さんの所属事務所は事実無根と完全否定し篠田さん本人はだんまりを決め込んだため審議のほどは定かになっていませんが篠田さんと藤本さんと大沢さんはプライベートでも交友があり SNS には仲の良いスリーショットが多く投稿されていることから一部世間からは現実味があると指摘する声が上がっています実際にネット上では有名人が何人もハマるくらい女風って気持ちいいんかマリコ様アイドル卒業してから性欲お化けになってるやんえ風俗は浮気じゃないみたいな言い訳がまかり通るのなどのさまざまな意見が飛び交うこととなりました一連の騒動で正統派アイドルのイメージが完全に壊れた篠田さんはその後芸能界復帰作のドラマ離婚しない男で自虐的に不倫妻役を演じ体当たりな激しい濡れ場を披露したことで現実とのシンクロぶりが大いに注目を集め新たな路線で見事再起を図りました第1位指原里乃元 AKB の指原里乃さんは
グループ卒業後はバラエティ女優として連日テレビで活躍されていますが2022年末に元メンバーの篠田真理子さんの不倫騒動の流れ玉を受けて女性用サービスのユーザーである疑惑が浮上しました発端となったのは篠田さんが LINE で連絡を取り合っていた初期 AKB 関係者で現在女性用サービス店のオーナーを務める久保田康氏が AKB メンバーのお店の使用率がすごいと言及した上で指原さんと思われる人物が女性用サービスを利用していることが分かる LINE のスクショを篠田さんに送りつけそのトーク画面が流出したことで疑惑が浮上しました流出したトーク画面の中で指原さんらしき人物はおすすめされたセラピストの男性をホテルに出張させその後プレイを終えた感想として「サイアンドコウ」「泊まりたいくらいです」「自腹でちょっと延長します」とセラピストのテクニックに大満足の言葉を漏らしていましたさらに店舗オーナーの久保田氏からイケメン2人の 3P もいけますのでいつでもプレゼントしますと伝えられて思わず笑いの草を生やすトーク履歴も流出しています芸能記者の証言によるとスキャンダル直後の指原さんは周囲に死にたいとこぼすほど思い悩んでおり騒動の発端となった篠田さんに対しても怒りをにじませていたとのことです昨今の芸能界はスキャンダルがあれば一発で仕事を失う可能性もありますが指原さんの場合はむしろ怪我の巧妙とも言える結果となり実際にネット上では指原が女風使って「サイアンドコウ」とか「もはや交換しか持たないだろうどんどん行きなさい」「自分で稼いだお金で性欲解消してるのかっけえ女さんすぎるだろうどんなプレーだったか教えてほしいくらい」などの男女問わずポジティブな意見が寄せられておりノーダメージどころかむしろ好感度アップにつながっていますいかがでしたか芸能界には女性用サービスに通っている女性芸能人が存在しました自らヘビーユーザーであることを公言している場合もあれば意図せぬ形でスキャンダルになってしまったケースもあります男性だけでなく女性も気軽に女性用サービスに通える風潮になりつつあるのは素晴らしいことですが性の問題はセンシティブなだけにプライバシーを徹底してほしいですね最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。